আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদের দেখাবো বিনা খরচে প্যারেট পোকা চাষ করে মাছ হাঁস মুরগি ও গাছের খাবার তৈরি করা যারা মাছ মারেন তারা পিঁপড়ার ডিম ও বল্লা টোপের বিকল্প হিসেবে এই প্যারেট পোকার লার্ভাটা ব্যবহার করতে পারেন এই পোকা বা এই পোকার লার্ভা কোনো পোকার রোগের বাহক নয় পোলট্রি বা ডেরি ফার্মে এই পোকার লার্ভা চাষ করে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার পাওয়া যাবে অন্যদিকে ফার্মের বর্জ্য পরিশোধন করা সম্ভব পোলট্রি ফিড ও বিভিন্ন ফিশ ফিড কোম্পানি এই পোকার লার্ভা দিয়ে খাবার তৈরি করে থাকে মাছ ও হাঁস মুরগি বৃদ্ধির জন্য যে সকল ভিটামিন বা অন্য অন্য উপাদানের প্রয়োজন তার প্রায় সব কিছুই এই প্যালেট পোকার লার্ভার মধ্যে পাওয়া যায় এর জন্য একটি সিমেন্টে চারি নিছি চারির উপর পাশে একটা লম্বা প্লাস্টিক পাইপ লাগাইছি এটা সিমেন্টে চারি প্লাস্টিকের কন্টেনার প্লাস্টিক বালতি বল ভাঙা ড্রাম যে কোনো কিছুতেই এটা করা যাবে এই চারির ভিতরে তরকারির উচ্ছৃষ্ট অংশ যেগুলো আমরা ফেলে দেই মাছ মাংসের উচ্ছৃষ্ট অংশ সব কিছু প্রতিদিন এটা প্রতিদিন এনে এই চারির ভিতর রাখবো ফলমূলের চোচা এগুলো রেখে একটা উপরে একটা চাল দিয়ে রেখে দেবো টিন বা যে কোনো একটা কিছু দিয়ে রেখে দেবো যেন বৃষ্টির পানি চারির ভিতর না যায় চারির ভিতরে এগুলো দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই লার্ভার খাবার মূলত এই লার্ভা পচা খেয়েই বেঁচে থাকে বড় হয় পোকাগুলো এই খাবারের গন্ধে এখানে এসে এটার মধ্যে এসে ডিম পারবে এই পোকা আমাদের খোঁজার দরকার নেই আমাদের আশেপাশের পরিবেশে এই পোকাগুলো থাকে এখানে এই কাগজটা দিচ্ছি এই কাগজে যে ফাঁকাগুলো আছে এই ফাঁকার মধ্যে এসে এই পোকা ডিম পারবে এই পোকা সরাসরি আবর্জনার মধ্যে ডিম পারে না এখানে ডিম পারবে ডিমটা চার পাঁচ দিন পর ডিম ফুটে ওই চারির ভিতর পড়বে আর চারির যে পচা খাবারগুলো আছে ওগুলো খেয়ে লার্ভাগুলো বড় হবে আর এটা হচ্ছে প্যারেট পোকা এই পোকাটা আসছে ডিম পারার জন্য ডিম পেরে রেখে এটা চলে যাবে এটা যে কাগজে যে ফাঁকাগুলো আছে এই ফাঁকার মধ্যে ডিম পেরে এই পোকাটা আবার চলে যাবে চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে এই পোকার ডিমগুলো ফুটে এই চারির ভিতর পড়বে ষোলো থেকে বিশ দিনের মতো এই পোকার লার্ভাগুলো পচা খেয়ে বড় হবে আর যখন এই পোকার লার্ভাটা প্রাপ্তবয়স্ক হবে তখন এই পোকার লার্ভাটা এই পচা খাবার আর খাবে না তখন এই পোকার লার্ভাগুলো শুকনো জায়গা যেতে চাইবে এটা পাখা গজানোর জন্য শুকনো জায়গা খুঁজবে তখন এই পাইপ দিয়ে এসে এই পানিতে পড়বে আমি মূলত এই প্যারেট পোকার লার্ভাটা চাষ করতেছি মাছের খাবারের জন্য এর জন্যই আমি পুকুর পারে এটা স্থাপন করছি যেন পোকাটা সরাসরি পুকুরের পানিতে গিয়ে পড়ে এবং মাছ সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে খেতে পারে প্রায় সব মাছে এই পোকার লার্ভাটা খেয়ে থাকে কার্প জাতীয় মাছ রাক্ষসি মাছ সব ধরনের মাছে এই পোকার লার্ভাটা খায় ডিম ফুটতে সময় লাগে চার থেকে পাঁচ দিন আর ষোলো থেকে আঠারো দিন এই পোকা লার্ভাটা পচাগুলো খাবে তারপরে আর এই পোকার লার্ভা এই খাবারটা খাবে না তখন এটা প্রাপ্তবয়স্ক হবে তখন এটা খোলস সারার জন্য এটা যে কোনো একটা শুকনো জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করবে আর শুকনো জায়গায় এই পোকাটা লার্ভাটা শুকনো জায়গায় গিয়ে নিশ্চল অবস্থায় থাকবে বারো থেকে চোদ্দ দিন তারপর এটা খোলস পরিবর্তন করে এই পোকাটা উড়ে চলে যাবে এই পোকাটা সাধারণত ঝোপে ঝাড়ে থাকে ময়লা আবর্জনার আশেপাশে থাকে এই পোকাটা যখন বড় হয়ে পাখা গজাবে তখন এরা ফুলের মধু খাবে এইখানে মাছ মাংস তরকারি খোসা যা কিছুই দেওয়া হোক সব কিছু এই লার্ভারা খেয়ে ফেলে এই যে একটা মাছের টুকরা দিচ্ছিলাম এর মধ্যে শত শত লার্ভা এই মাছের টুকরাটা খাচ্ছে এই পচাগুলো লার্ভায় খেয়ে ফেলে বলে এটা দিয়ে এরকম পচা কোনো গন্ধ নেই আর এই পোকার লার্ভাটা সংরক্ষণ করার জন্য আমি একটা বোতল কেটে নিব ওই পাইপের মাপে বোতলটা কেটে আমি ওই পাইপের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখব যেন ওই পোকাটা যখন পড়ে তখন এই বোতলে এসে পড়ে আমি পরবর্তীতে এই পোকার লার্ভাগুলো এই বোতল থেকে নিয়ে সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে এটা ব্যবহার করতে পারব লার্ভাগুলো এই পাইপ দিয়ে গিয়ে এই বোতলে এসে জমা হবে আর এই লার্ভাগুলো বেশিরভাগ সক্রিয় অবস্থায় থাকে রাতের বেলায় এটা রাতের বেলায় চলাফেরাটা বেশি করে সারা রাত বোতলটা রেখে দিলে সকালে অনেক লার্ভা পাওয়া যাবে বোতলের ভিতর এখন দেখব এই লার্ভাগুলো মাছে কেমন খায়
এর জন্য আমি একটা বলসির মধ্যে এই লার্ভাগুলো গেঁথে নেব এই লার্ভা হাত দিয়ে ধরলে কোনো প্রবলেম নাই কোনো ক্ষতি নাই কিন্তু একটু ঘিল না লাগে তাই আমি হাত দিয়ে ধরি নাই আমার মাছকে আমি অন্য কোনো খাবার খেতে দেই না শুধু এই পোকার লার্ভা খেয়ে এরা বড় হচ্ছে আর পুকুরটি খুব বড় না মাত্র এক ডিসিমাল জায়গার মধ্যে পুকুরটি করা শুধুমাত্র এই পোকার লার্ভা দিয়ে মাছ পালন করা সম্ভব কি না এটাই দেখার জন্য আমার এটা করা এটা হচ্ছে টাকি মাছ এই পুকুরে আছে হচ্ছে টাকি শোল শিং কই কার্প জাতীয় কিছু মাছ তো আমরা এখানে যে মাছ আছে সব মাছে এই লার্ভা খেয়ে থাকে আমাদের এখানে এই মাছটা কি হচ্ছে নোরা মাছ বলে অন্য কোথাও হয়তো অন্য নামে ডাকে এই মাছটা বড় হয়ে রুই মাছ হয় এই লার্ভাগুলো মাছের খুব প্রিয় খাবার এটা হচ্ছে শিং মাছ প্রায় সব মাছে এই লার্ভা খায় শিং মাছের পেট ভর্তি ডিম আর আমি বড়শি ফেলে রেখে চলে গেছিলাম এই শোল মাছটা পুরো বড়শি একদম গিলে ফেলছে গিলে কোন চি ঝাটার সঙ্গে সোতা পেঁচিয়ে মাছটা মারা গেছে এখন দেখবো যে মুরগি এগুলো কীরকম খায় বাচ্চা সহ একটু মুরগি এগুলো খেতে দিচ্ছি এই পোকার জীবন চক্রটা দেখানোর চেষ্টা করব। এক মিনিটের কম সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ পোকা খেয়ে শেষ করে ফেলল এই বোতলের মধ্যে আমি কিছু প্রাপ্তবয়স্ক প্যারেট পোকার লার্ভা রাখছিলাম তেরো চোদ্দ দিন পর ওই পোকার লার্ভা থেকে যে এই পোকাটা হয়েছে এটাকেই বলে ব্ল্যাক সোল্ডার বা প্যারেট পোকা এই যে খলস এটা হচ্ছে লার্ভার খোসা এই খোসা থেকেই পোকাটা বের হয়েছে এটা হচ্ছে প্যারেট পোকা এগুলো মারা গেছে তার কারণ হচ্ছে খাইতে পারে নাই কোনো কিছু আমি বাড়ি ছিলাম না যদি বাড়িতে থাকতাম তাহলে একটু মিষ্টি শিলা দিলে এই পোকাগুলো আর মরতো না এগুলো বড় হয়ে খায় হচ্ছে মধু এই পোকার ডিম হচ্ছে খুবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম ফোটার পর ছোট থেকে আস্তে আস্তে এগুলো বড় হবে যখন ছোট থাকবে তখন রং থাকবে সাদা আর যখন বড় প্রাপ্তবয়স্ক হবে তখন লাল যে বাদামি বর্ণের রং হবে আর তারপর এরকম খোলসটা সিদ্ধ করে যে পোকাটা বের হবে এখন এই পোকাগুলো একবারে সংগ্রহ করাটা দেখাবো একটা জিনিস অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে এটার উপরে যে চালটা দিব বৃষ্টির পানি যেন চালিতে না পড়ে এর জন্য যে চালটা দিব অবশ্যই কিন্তু ফাঁকা রাখতে হবে এই পোকাটা গিয়ে ডিম পাড়ার জন্য আর যখন এই পোকাগুলো একবারে সংগ্রহ করব তখন চালি থেকে সমস্ত আবর্জনা একটা কিছুর উপর এনে রাখব রাখার পর দুই চার মিনিট পর এটার উপর থেকে একটা কিছু দিয়ে ময়লাগুলো এক সাইডে সরাব এক পাশ করে সরালে এই পোকাগুলো কি করবে নিচে চলে যাবে আবার চার পাঁচ মিনিট পর এসে উপর থেকে ময়লাগুলো সরাবো চার পাঁচ মিনিট সময় দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই চার পাঁচ পাঁচ মিনিটের ভিতরে এই লার্ভাগুলো নিচে চলে যাবে কারণ যখন নাড়াচাড়া হবে উপরে তখন এই পোকাগুলো আর উপরে থাকবে না এই পোকাগুলো নিচে চলে যাবে এর জন্য উপরে থেকে সমস্ত ময়লা সরাতে সুবিধা হবে ময়লার সঙ্গে পোকাগুলো যাবে না পোকাগুলো নিচে চলে যাবে এই নাড়াচাড়া পাওয়ার কারণে এভাবে দুই তিনবার চার পাঁচ মিনিট পর পর যদি ময়লাগুলো উপর থেকে সরিয়ে নেই তাহলে নিচে থাকবে হচ্ছে শুধু এই পোকার লার্ভাগুলো তখন এই লার্ভাগুলো একটা কিছুর মধ্যে সংরক্ষণ করে আমরা পরবর্তীতে মাছ হাঁস মুরগির জন্য ব্যবহার করতে পারি বা সংরক্ষণ করে রেখে দিতে পারি পুকুরের আকার অনুযায়ী যদি একাধিক চারি পুকুর পাড়ি স্থাপন করা হয় তাহলে বেশি বাড়তি খাবার দিতে হবে না মাছকে লার্ভাগুলো নেওয়ার পরে যে আবর্জনাটা পড়ে থাকবে এটা কিন্তু খুবই উৎকৃষ্ট মানের জৈব সার এই আবর্জনাটাকে একটা জায়গা চার পাঁচ দিন একটা গর্তের মধ্যে রেখে আমরা যে কোনো গাছ এটা ব্যবহার করতে পারি
শীতের দুই তিন মাস এই পোকাটা ওরকমভাবে দেখা যায় না শীতের দুই তিন মাস তাই এই পোকার চাষটা এরকমভাবে করা যাবে না এখন এই পুজো পুকুর পানিতে যে মাছে পোকাগুলো কীরকমভাবে খায় পোকা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাছে ওই পোকাটা নিয়ে চলে যায় আর এটা পুকুর পারে না দিয়ে বাড়ির আশেপাশে যদি এটা রাখি তাহলে হাঁস মুরগিও এখান থেকে এই পোকাটা খেতে পারবে দীর্ঘদিন এই পোকাটা সংরক্ষণ করতে চাইলে এই পোকাগুলোর মধ্যে একটু গরম পানি গেলে দিব পোকাগুলো যে কোনোভাবে সংরক্ষণ করে এই পোকার মধ্যে গরম পানি গেলে দিব গরম পানি গেলে দিয়ে একটু ছেঁকে নেব মানে পানিটা ফেলে দিব এবার এটাকে রোদে ভালো মতো শুকাতে হবে তারপর একটা বোতলে ভরে আমরা অনেকদিন ব্যবহার করতে পারবো এই পোকাটি হাঁস মুরগি মাছের খাবার হিসেবে এই লার্ভাগুলো খাবার খাওয়ার পরে কালো এক ধরনের লিকুইড সারে এই লিকুইডটা ওইখান থেকে নিয়ে এক ভাগ লিকুইড আর হচ্ছে চার ভাগ পানি এইভাবে মিশাবো মিশানোর পর এটা যে কোনো গাছের গোড়ায় তরল সার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি এটা গাছের জন্য খুবই ভালো একটা তরল সার চার ভাগ হচ্ছে পানি আর এক ভাগ হচ্ছে এই কালো লিকুইডটা দিয়ে গাছের গোড়ায় দিয়ে দিব